。我们先请六位跟大家先打个招呼，好不好？这背后是什么？<笑>哦哇，人形立牌都来了！哎呦，还有人形立牌，来吧，我们从徐凯开始吧，跟大家打个招呼。啊哈喽，大家好，我是徐凯，然后我在《奇经招》里面饰演的是热血少年那个月经招，然后还有我的就是还有一个角色就是扁洛环，然后今朝呢是奇的哥哥，然后扁洛环呢是奇的师傅。我们欢迎徐凯，接下来我们请可爱的舒心跟大家打个招呼。哈喽，大家好，我是于淑欣，在《奇经招》中饰演可可爱爱的暴力萝莉月琪，也是鸡蛋面的忠实爱好者。怎么了？怎么了？怎么了？大家大家要关爱一下舒心妹妹。好的，欢迎舒心。好的，那接下来心博跟大家说一下你的角色贤清。呃，贤清就是人如其名嘛。就是比较自由自在，然后总结八个字就是与我无关，与你无关，然后比较闲情雅致，向往自由，嗯，这样子、啊。一个比较自由的人，有闲情雅致的人。为什么在你在说的时候，徐凯在那偷笑？徐凯在笑什么？红鲤鱼啊！红鲤鱼，好久没见包子了。啊？好久没见了，好久没见了。对，好久没见了。哎，我也快去横店了。来分享的过年的时候，你们觉得会推荐什么美食？我推荐，我先推荐对吧？不会是大闸蟹吧？不会这么好猜吧？我就推荐跟跟咱们剧有关的吧。我推荐一个醋吧，哎、因为呃，月经招它其实是老吃那个扁洛环的醋。我看网友调侃也很有意思，就是说会那个自己吃自己的醋，所以我觉得这个挺有意思的，我就想推荐给大家吃醋。我以为你会推荐汉堡呢。Thank you <笑>。<笑>你会推荐什么？你推荐鸡蛋面对不对？我推荐，嗯，我有很多喜欢吃的，就是过年会八宝饭，然后我喜欢吃锅贴，还有生煎，还有肥牛，也可以各种各样的面条，不只是鸡蛋面，也推荐给大家。舒<笑>心，你这说的全是碳水。全是高碳水，你平时真的能吃这么多碳水吗？啊，过年的话我会多吃一点。过年的时候可以，可以让自己放放纵一下。嗯，好，这个是舒心推荐给大家的，徐凯推荐给大家的是醋。好，星<笑>博你会推荐什么给大家吃？有什么美食？呃，我是西安人，推荐大家肉夹馍吧，内有乾坤，经济实惠。嗯，方鹏你会推荐什么美食给大家？那我是河南人，我就推荐胡辣汤了。<笑><笑>那我推荐一个跟剧里有关的吧，推荐一个鲜花饼。呃，就是剧中呢，木槿花对民众来说是意义非凡的，所以给大家推荐一下鲜花饼。那我也推荐一个跟剧里有关系的吧，我推荐的也是跟我的角色有关系的，因为呃，十方有一个机关兽叫豆包，那我就推荐一个粘豆包，听起来很好吃。嗯因为你在他的，对你在他的左边，辛博在你的右边，你就捏他的那一边脸，对，三二一捏，哦，哦，哇，哇，七点二，我自己捏的，哦，七点二，我也会特效呢。可以了，可以了，好像啊，好,像啊好可爱呀、啊，太可爱了，哇，好好磕。好捧场，谢谢大家，有没那么可爱啦？所以大家刚刚看到了哈，那个那个片段，我们现场也是给大家神还原了，还原乐器脱脸、眨眼、卖萌剧情。这个啊，这样啊，啊哈，然后你要说那个，星星你教他一下，你要那个哦。好难哦，你随便发挥吗？你不是最会了吗？<笑>我会这些，<笑>是是哎，说出了一些什么我们不知道的事实，不认错人。哦，啊，啊，啊，啊，我们这边行真的气氛组，大家都是气氛组的，都好捧场。他还没有发挥出他的潜能，他有更多的绝技。
后有机会线下的话，可以让他多表演一些。<笑>对，我现在其实很高冷的一个人，就是他还会，他会吸肥肉大法，<笑>你记得吗？展开说说，展开说说，<笑>他会吸肥肉大法。<笑>你不要讲，你不要战术性吃东西了。<笑>肥肉大法是什么？我们想听一下。各各种各样的这种就是小东西，你们可以多问他，<笑>或者让金生好好回忆一下。现在脱离出来就很少说的那些话了，你,你都说得出口，真的。所以今天我们能看到吗？我们有幸可以在阿巴节这天看到你的吸肥肉大法吗？其实就是气氛组搞起来，气氛组搞起来，想想看，来来来，快快快，想看想看。天哪，好期待啊！快点喽，快点喽，快点喽！就我，我们觉得很苦，<笑>就是觉得这个角色太不容易了，经历的太苦难了。然后我们就一喊咔的时候，我们在戏外就想给自己添加点乐趣，要不然一一开拍我们就心事重重的。嗯，对。哎，那个，啊，对。题，呃，有网友问说，谁是剧组的大胃王？请回答。金昭吧，感觉是这两个都有一点。啊、<笑>金昭从就是他一戒备就会说中午吃什么，然后又说不饿。一戒备吃什么？又饿了。模仿的好像啊。<笑>呃，他语气也是很像，去哎去中午吃什么？所以每天他到现场第一句话就是问中午吃什么。对呀、啊，他说：“呃，去，中午吃什么？又饿了，很像，很像麦兜。”好，所以，所以今朝是大胃王。<笑>有人说，齐今朝、徐凯和虞书欣两人演出了三角恋，对此两位怎么回复？啊、哦，我好像记者。<笑>你说你们两人演出三角恋。今朝来回答。我觉得他们三个人。过好过好日子比什么都强，<笑>所以想问一下各位，在剧中的打戏打得过瘾吗？对，有很多打戏的。呃，首先我认为是很过瘾的，然后所有的主创啊都很辛苦，然后五行啊，还有所有的主演、导演，大家道具啊都在熬夜。你这不官方？<笑>我说你啊，你要这么这么说，是吗？<笑>没有，其实其实打戏，呃，挺过瘾的，就大家打戏都很多，然后拍的默契度也很高，对。嗯，呃，我们也非常非常希望有更多的这个呃网友呢，能够来看我们的齐今朝跟喜欢我们的齐今朝。耶、哦！接下来我聊聊这个视频当中的一些关键词。首先，虞书欣形容她扮演的这个角色呢，是暴力萝莉。萝莉的指的是一个非常可爱的小女孩，暴力呢，也就是 violent， 呃，就是当我们说一个角色看起来很可爱，你觉得这样一个很可爱的角色呢，她的战斗值很弱，但其实她的战斗值很高。当我们形容这样一个角色的时候呢，我们就可以称之她为暴力萝莉。然后还有一个词呢，叫我母鸡啊，因为在汉语当中呢，我们学的都是这种普通话啊，普通话当中。用我不知道来表达 ，I don't know。呃，但是因为中国面积很大啊，各个地方呢都有自己的方言。在中国的南方，呃，广东那个地方呢，广东的方言，他们经常说“我母鸡啊”，来表示我不知道啊这样一个意思。呃，所以当很多中国人听到这样一个表达的时候呢，觉得这个发音有一点很搞笑，“我母鸡啊”。这样的一个发音呢，就很快的被很多的中国人所接受。他们用这样一个发音呢，来替代原来的“我不知道”，呃，来表达 “I don't know” 这样一个意思。然后还有一个词呢，叫“吃醋”。吃醋呢，指的是，呃，有两种含义。第一种呢，就是我们在做饭的时候呢，使用的那个调味品“醋”，尝起来有一点酸。呃，另外一个意思呢，就是说嫉妒某一个人或者羡慕某一个人的时候呢，我们就可以说。吃醋，还有一个词呢，叫战术性。在这个视频当中呢，虞书欣讲了一件让徐凯感到尴尬的事情。那这个时候呢，
菊凯的内心呢，可能感到有一些尴尬，但是有那么多观众在看他们的直播，他为了让自己显示的没有那么尴尬。他故意去吃东西来掩饰自己内心的尴尬，那么这种行为呢，就可以被称之为战术性。也就是说，在汉语当中呢，当你看到某一个人，呃，故意做某一件事情来转移大家的注意力的时候，你就可以说这种行为是战术性。所以这个词在汉语当中应用的还比较广泛啊，尤其是当你和一些好朋友之间，呃，闲聊的时候。呃，说到某一些让某个人尴尬的事情的时候呢，呃，某一个人可能会战术性做某一件事情来掩饰自己内心的尴尬。还有一个词呢，叫内有乾坤。乾坤呢，指的是天地。内有乾坤呢，呃，可以表达很多种意思。呃，这个要根据上下文，内有乾坤呢，可以表表达出很多的意思。呃，比如说你设计了一个机关，嗯，当很多人看到你设计的这个机关的时候呢，他们觉得这个。呃，机关设计的非常的巧妙，别人就可以说，呃，这个机关内有乾坤。呃，当别人给你推荐一个美食的时候呢，啊、呃，你会发现这个美食的味道呢，表面上看起来这个美食呢平平无奇，但是当你吃到嘴里面的时候呢，你会发现这个美食呢有很多种味道刺激你的味蕾，然后非常的好吃。呃、那么你也可以说，呃，这个美食呢是内有乾坤，呃，指的是这个美食的表面上虽然看起来平平无奇。但是给了你很多的这种惊喜啊，你就可以用“内有乾坤”来表达这个美食的美味。我们要根据上下文的语境呢，呃，来具体的理解这个词所具体表达的意思。那么以上呢就是这个视频当中的一些关键词，感谢大家的收看。